Nasa Blázquez y os voy a contar cuál ha sido mi experiencia en el campo de la ingeniería. Bueno, pues actualmente soy personal docente investigador en el grupo de investigación TIDOC de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca, y voy a comenzar contándoos cómo me metí en este mundo. Bueno, pues cuando acabé mis estudios de, de bachillerato en el instituto, la verdad que no tenía para nada claro lo que quería estudiar, creo que como la mayoría de las personas, ¿no? A la hora de realizar las solicitudes a las diferentes carreras universitarias, mi primera opción fue, paradójicamente, enfermería. Y lo fue hasta días antes de, de decidir finalmente eh, la carrera, ¿no? Y bueno, pues eh, al final, bueno, pues un golpe de, de valentía y de decisión hizo que me matriculara en la Ingeniería Técnica de Minas, de la Escuela Politécnica Superior de Ávila. ¿Qué me impulsó a ello? Bueno, pues la verdad que días antes había hablado con un profesor de mi instituto que por casualidad del destino había dado clase en la titulación de, de Minas y además su hija había cursado estos estudios y me contó que le habían encantado, que estaba encantada con ello. Y bueno, pues buscando más información del tema, de las salidas profesionales de esta titulación, finalmente me decidí a cursarla. Y la verdad que fue una de las mejores decisiones de mi vida. La carrera me encantó, sí que es verdad que al principio pues todo me sonaba un poco a chino. También la gente me preguntaba mucho, se sorprendía de por qué estaba estudiando esa carrera, si estaba sobre todo relacionada con el sector masculino. Pero pude constatar yo misma que eso no es así, en todo momento me sentí totalmente cómoda e integrada en la carrera. Y bueno, pues... Me siento muy satisfecha de haber podido cursar esta titulación. Después de acabar estos estudios, continué con la formación, realicé un máster en prevención de riesgos laborales y continué con otro máster en, en Ingeniería de Minas y Energía. Finalmente, todo esto me dio acceso a estudios de doctorado y el año pasado tuve el título de doctor en Geotecnologías. Además, gracias a estos estudios pude disfrutar de una beca de formación de profesora universitario que me ha permitido la impartición de docencia en el grado de Minas y Energía. Tal es así que he estudiado como tres años de profesora ayudante en la misma carrera que, que cursé yo en la Escuela Politécnica en el grado de Minas y Energía. Y actualmente bueno, pues me encuentro, como os he dicho, en el grupo de investigación TIDOP. Mi investigación está centrada sobre todo en energía geotérmica, una de las renovables más desconocidas de, de, de todo el grupo de ellas, sobre todo en nuestro país, donde se necesita mucha investigación y mucho esfuerzo para hacer que estos sistemas puedan llegar a ser competitivos. Y la verdad que para mí supone un reto personal y un desafío constante pues el poder buscar nuevas soluciones, como lo he hecho en, en mi tesis doctoral centrada en, en la optimización de estos sistemas. Y como os digo, es un desafío el, el poder contribuir a, a un desarrollo de estos sistemas geotérmicos y que en definitiva pues, podamos tener una sociedad más sostenible en un futuro próximo. Además, dentro de la rama que yo escogí, digamos la rama de la docencia, pues la verdad que supone un esfuerzo constante y, y una búsqueda de tu mejor versión, ir mejorando poco a poco en, en el campo y poder llegar a cumplir tus objetivos, que en mi caso es poder llegar a ser profesora de universidad y bueno, pues en ello sigo luchando y espero conseguirlo algún día. Y nada, a todos los que estéis viendo el vídeo, sobre todo Aquellas chicas que tengáis dudas acerca de, de estas carreras o que estéis confundidas sobre si decantaros o no por una ingeniería o por una de las ramas STEM, pues nada, simplemente animaros a que si eso es eso, lo que os gusta, que no dudéis en hacerlo, sobre todo por, por problemas de, de género, pero que siempre elijáis algo que sepáis que os va a hacer feliz, que os motive y que encontréis siempre una satisfacción personal. Y nada, simplemente quiero contaros con mi experiencia que que esto ha sido mi, mi caso, que me he sentido muy satisfecha a la hora de cursar una ingeniería y que nada, que espero que os sirva de ayuda este vídeo y que os animéis a meteros a estas carreras si es eso lo que realmente os gusta.